Isso sim. E ela é muito uma cor de fé. Se a clara e ela é livre, sua boia. Porque ela é uma cor o aclife. A tia ela é uma cor de fé. Sal a uma vinha, a tia ela é mais de simples. Amém. Goeiedag, en baie baie welkom hier by Helderbergse Digitale Uitsending. Die jaar is weer aan die gang, school het begin, ons allemaal is weer terug in die cyclus, en ek hoop recht dat dit een goeie eerste week vir jou was. Um, hier by ons was dit een bezige week, um, ek het so paar draai by skole gemaakt, en daar met personeel gepraat, en met kinders gepraat, en uh, net nie besef, hoe belangrijk dit is dat ons ons skole ondersteun en ons onderwijs tussen arms hoog hou. Maar hier is een nieuwe jaar en um, ons gaan vandag in die, in die levendige ere die so'n beetje een gesprek voor met alle ere en met alle leraars. Um, ek gaan kortelijk so een inleiding met jou deel oor die 7 weke wat ons gaan doen uh, vir die volgende 7 weke obviously, ons is 7 weke reeks en um, ons gaan achter Jesus aanstap soos wat Jesus om tafel sit en wat gebeur daar met tafel? Wat sê die manier hoe ek en jy eet oor ons levens, en ek hoop rechtig dat hierdie veel kostbare uitsending is, as jy nog nie deel is van die Helderberg familie, kontak ons asjeblief, dat ons jou kan deelmaak, van ons communicatie, en van ons gemeente. Ek gaan sommer die eredies begin, of hierdie oomlik van, van stil te begin, met die geleerdheid vir jou om jou dank over te gee, of jou bijdrage te gee, en um, ons as gemeente is rechtig nogal onder druk, en ons weet dat om te gee is ook deel van die gaal, is dus deel van iets wat God vir ons te gee het, om te kan doen, so jy is meer as welkom om jou dankoffer ook nou vir ons oor te betaal. Ek wil begin dier een gebed vir ons te doen, so kom ons bid saam, en nou daar waar jy is, word rustig, um, besef dat jy ook by jou is, net soos wat hy, wat hy by my is in hierdie oomlikke. Lieve jyre, baie baie dankie dat dat ons kan weet, jyre, dat jy die koning van konings is, en dan keer dat ons kan weet, jyre, dat wanneer jy aan die tafel gaan sit het, dan, dan het daar dinge met mense gebeur. Dankie, jyre, dat jy tyd maak om so in die eenvoud van die lewe, jyre, vir ons te kom leer en ons te kom vorm as die disciples, en ek wil bid vir elkeen wat hier die uitsending kyk, Ek wil bid jyre dat jy dit sal aanraak, ek wil bid jyre dat jy met ons harte sal praat ook in volgende paar oomlikke. Ek bid dit in die heilige en grote naam. Amen. Ek het so een rikkie terug toe, staan ek hier gesels met een paar jong mense, en ons gepraat soms so oor beerdkraag en ekonomie en die uh, temple boys en die wiliekie sachies, um, En terwijl ek so luister na ons jong mense, te besef ek, dat uh, beerdkracht een groot inpak op ons levens het. Ek bedoel, ons allemaal weer het. Wat ook so na die luister, toe besef ek, toe die een sê, dat in hulle huis is het baie rustiger nou, dat die kracht in die avond af is. Ek sê, as die kracht in die avond af is, dan is ons allemaal rustig, ons sit om die tafel en ons eet in ons verself, en ons gaan slaap een bykie vroeger. En toe hy dit sê, toe beaam my ander tiener dit, dit ook, en sê, maar weet jy wat, sedert, uh, eindelijk sedert COVID, het hulle gesin begin om meer aan die tafel te sê. Ek wil even so'n beetje denk aan jou eie groot voordel. Wat is die, wat is die gewoontes rondom die etenstafel in jou huis waar jy groot geworst het? Maar dit is een belangrike deel van ons geloof, dit is een belangrike deel van ons mens, wees as wat daarom die tafel gebeur. Nou, interessant genoeg, sê, sê, sê navorsing vir ons, uh, die nietse navorsing oor, oor, oor COVID sê vir ons, dat sê dat COVID gebeur het, sê 57% van gesinne, dat hulle meer om die tafel sit, as wat hulle voorheen om die tafel gesit het. Die gemiddelde tyd wat mense om die tafel gespandeer het, in die 1960s was so 90 minuute, tussen 60 en 90 minuute, en dit is vandag 12 minuute, so daar het nie iets gebeur met ons eet, met ons eet gewoontes en hoe dit, hoe dit een pak het op ons leven. Maar as ons een bykie nadenk oor hoe geloof oorgedra word, dan, dan denk ons dadelijk aan stories. Nee, ons denk, ons geloof word ook gedra dier stories. Jy denk aan al die groot, en, uh, die groot 
gegeven van die Bijbel hier, dan kan Adam en Eve vijden, dan kan Noach in die aardje, dan kan Moses, en so kan ons aangaan, Jesaja, koning David, en, en, en so gaan, later kom ons by Jesus, en dan die disciples, en Paulus wat het dan verder vat, maar ons geloof is in, in werkelijkheid eindelijk gevormd rond ons stories. En hoe baie keer word hier die stories van God of belevenisse van God aan mekaar oorgedra om die tafel of om die, om die vier. Het is baie interessant as ons so'n bykie daar oor nadink dat een groot deel van ons geloof gebeur om die tafel. Um, ek het het gesien verlede jaar ook van ons uit self roep dat wanneer ons op die tafel sit en ons met mekaar deel, dan gebeur daar iets met ons. Maar ons moet vir mekaar sê, dat die, die christelike geloof is, vind die sy identiteit, achter preek, stoele, en altars, en selfs in boeken, oor God en oor die Bijbel nie, ons christelike geloof, vind sy oorsprong, dier tafels, dier tafelgesprekke, dier verhalen wat oor vertel word, aan mekaar en aan mense, En uh, dit is eigenlijk ongelooflik om te denk dat, dat dit die tafel is wat die Jesus so gereeld gebruik om sy boodskap by mense thuis te bring. Dit is alsof Jesus geweet het dat wanneer mense saam eer, dan gebeur daar ek iets verskrikkelijk intiem met hulle. Wanneer mense saam om die tafel sit en saam brood breek, dan, dan sien ons mekaar as gelijk. Ons sê, maar weet jy wat, ek sien iets in jou, en ek herken dit, en ek respecteer dit, en ek eet sal. So wanneer gelovig is om die tafel sit, is dit, is dit een ongelooflike voorrecht om daarvan deel te wees. Dit is een baie, baie intieme spasie. Ek het, dit, ek het so, ek het terug in een boek gelees, dat om saam te eet, is een van die meest intiemste menselijke acties, wat jy kan doen saam met iemand. Buiten nou die fysische, seksuele dinge. Maar om saam te eet, is intiem, dis nabij. So, iemand van Leonard Sweet, miskien het jy al een boek van Leonard Sweet gelees, hy is een wereldbekende theoloog, so iemand van vrouw om die Bijbel in 6 sinne op te som, 3 vir die, vir die Nieuwe Testament en 3, ach, 3 vir die Oud Testament en 3 vir die Nieuwe Testament, to say, die Oud Testament is makkelijk, hy sê, they tried to kill us, we survived, let's eat. Vir die Nieuwe Testament het hy gesê, I love you, I forgive you, let's eat. <laughs> so was mooi, ek het nog al gedink, dit so was baie mooi. John de Klerk is een ander theoloog, toe iemand om een keer vrouw om die Bijbel op te som, to say it is easy, Jesus ate some good food with bad people. Jesus ate some good food with bad people. En ek denk John was nie ver verkeerd nie, want selfs in Jesus' tyd, het Jesus al een label gehad, Ons lees dat daar van Jesus vertel word, Jesus word in een box gesit en, en hy word geïdentificeer as een vraat en een wijnsuiper. En nie daarna sê Jesus, dit is so, ek kom en ek eet en ek drink. Maar dit is Jesus uh, eetgewoontes, dit is Jesus een aandete routine waar die grootste deel van die disciples en levens gevorm en die manier hoe hulle dink, die manier hoe hulle gloe, die manier hoe hulle dink oor wie God is, en oor hulle roeping verder in hulle levens. Dis daar om die etenstafel met hulle monde vol kos, is die Heere bezig, is Jesus bezig, om hulle gedagtes te vorm in die disciples, wat ons dan nou, wat ons dan nou vandag in die Bijbel kan raak lees. Ongelooflik om te denk, en as jy nou so bykie gaan lees daar in Johannes 2, daar in Kanaan is daar een breilof, en dan wil Johannes, Johannes wil hy moet weet, dat die, die wijn het eers opgeraak door die disciples en die Jesus daar aangekom het, nie voor dit en na dit. Maar um, hoe, hoe ook al sy, hoe ook al die liefde wat Jesus verkoos gehad het en die liefde wat God ge, ge, wat Jesus gewaas het vir, vir om, ta, om die tafel sit van met gelovig is, was sy eerste liefde nog altyd die mense. Wanneer Jesus aan tafel gesit het, dan was dit altyd die mense wat, die eerst, wat sy eerste aandacht gekryd het en al sy aandacht gekryd het. Jesus was lief daarvoor om om die tafel te sit, maar het was vir hom belangrik om mense raak te sien. Mense was vir Jesus so belangrik, dat daar selfs tye is wat Jesus nie by sy kost kon uitkom. 
En het is dus raak so meer geschreven en die stories dat mense vertel en dit wat hy vir mense oordra, dat hy self nie kans kry om te eet. En ons denk aan Matthäus 3 vers 20 en ek wil het, ek wil het sommer vir jou lees. Jesus kry nie kans om te eet nie. Hy het daar eens binnengegaan, maar die skare het weer so om hom saamgedroom dat hy selfs nie eers brood kon eet he. Ja nie, en is in Johannes 4 vers 31 voor ons staan, en tussen het sy disciples by ons aangebring en gesê, Radie eet iets, maar hy het vir hulle gesê, ek het voedsel om te eet waarvan jylle nie weet he. En Jesus, Jesus is so ingestel op mense, dat, dat hy soms vergeet om te eet. Ek denk wie sou kon sê dat Jesus is gekruisig as gevolg van sy eetgewoontes. Jesus is waarschijnlijk gekruisig oor die mense saam met wie hy aan tafel gesit het. Mense soos ek en jy wat wat die geloofig is van die tijd na gekyk het en gesê het is net eenvoudig nie goed genoeg het. Wat my so ongelooflik is van Jesus is so dat hy vat en een vaders een meubelstuk, en ek het, ek het die tafel net die, en ons sit elke avond om ons tafel, en elke ochtend om ons tafel, maar hy sit spat, die eenvoudige meubelstuk, wat eindelijk so eenvoudig is, wat eindelijk in elke huis, in die hele wereld, in Zuid-Afrika, in die kleinste van huis, en die grootste van huis, is dat uurse tafel, en hy vat hier die tafel, en hy maak dit sy grootste instrument, vir die evangelie, en maak dit die krachtigste instrument om mense in te trek, om deel te maak van, van Godse werking op aarde. Hy maak een rustplek, hy maak een heilige rustplek van die tafel, so dat begenadigde geloofig is, en nie gebegenadigde geloofig is, kan kom aansit. Vind, dit is wat Jesus doen, hy nooi mense in. Jesus het so baie van eet gehou, en om saam met mense te eet, en die fariseer het dit geweerd. Die wetgeneer is van Jesus, so tyd het het geweet, dus so kom hy nou nooi daar, nou kan speer die, en hy sê, Jesus kom eet sal met ons, en dan nooi hy, en dan, en dan arreveer Jesus, en dan nooi hom, en dan arreveer hy, en dan probeer hy om in een strik van, de strik vraag, probeer hy om vast te verlaag. Wanneer Jesus nie aan tafel is, om met ander geloofig is, en dan praat hy, dan praat hy oor kost, en hy gebruik kost as een metafoor, kan jy denk aan een paar voorbeelde, waar Jesus kost gebruik, as een voorbeeld of as een metafoor vir die, vir die koninkrijk van God en van sy werk hier op aarde, dat is so baie. Wanneer Jesus enkele ure weg is van sy kruis dood, waar vind jy vir Jesus? Jy vind hom om die tafel bezig om brood te breek. Sien Jesus dek die tafel en jy is genooi. En een van my ginsteling gedeeld is, is Johannes um, 21, so het is na Jesus sy dood en Die disciples is verstreerd, hulle is onzeker, hulle, en is moe gewaas. En dan sit hulle daar, en dan sê Petrus op een stadium, en sê, maar hoor julle, ek ga gaan vis om. En dan sê die rest, ek ook, ons ook. Hulle keer terug na, wat vir hulle bekend is. Hulle gaan terug na, 7 jaar terug, toe Jesus hulle hier kom vraag, is dit wat Jesus hulle kom optel, en nou is hulle terug, hulle beweeg terug na wat hulle ken, want hulle is te leergesteld, hierdie Jesus het, het gesê, hy gaan opstaan, en, en wat nou, en ons weet nie, en ons is ons seker. En soos waar die son oor die see begin opkom, en hy geef so oor aan jou licht, die strale begin so die water te roer. Staan daar een mar op die strand, En hoor nou hier, so, Jesus sy eerste groot beweging, na al die dinge waar dier hy dier is, wat denk jy sê vir hulle? Hy sê vir hulle, my kinder, jy het hier ook ietsie om te eet nie. Is dit nie, is dit nie mooi nie? Van, van tafel tot kruis tot tafel. Die eerste groot beweging wat Jesus na die kruis doen is, is terug na die tafel. Sê, ek wil terug gaan na die tafel toe saam met julle. Daar waar ons mekaar, waar ons mekaar kan ontmoet. So paar jaar gelede, is daar hierdie jong man, 
Hy het school geloos, want hy is geboelie. Hy is een beetje anders as ander mense, sal ek sê. Maar, dit het hom nie gestop nie. Ek en hy het vrienden geraad, en hy het gereel daak, en so sê het oos by my kom keir in die kerkkantoor, ongelooflike mens as jy hom net weer ken. En hy wil graag terug aan school toe, hy wil graag vir die wereld iets beteken, en en een dag, toe sien ek hy, hy is in die ere die is my gebruik die nacht, man, he. En so gaan het aan vir maanden, en hy bel my op die dag, en hy sê, sal ek bereid wees om nachtmaal by sy huis te kom aanbied, um, vir een klop mense, en ek sê natuurlijk, natuurlijk sal ek, hy sê vir my, hy moet net alles in gereedheid kry, en een paar weke gaan voorbij, en hy bel my toe weer, en hy sê, kijk, okay, dit is tyd, ons, ons is recht vir jou, jy kan maar kom, en ek sê, moet ek iets bring, en hy sê nie, moet asjeblief niks bring nie, en toe ek so instap, toe kom ek achter, wat aan die gang is, dus, is een klomp mense wat eindelijk verloor is geraak het in die samenleving in ons, in die plek van ons geblei het. As alle kan die trein spoor, is mense wat, so wie die wereld, die wereld het hulle geskop en, en hulle kon net nie opstaan. He. En wat hy gedoen het is, hy het een paar besonderse brood gaan, sy recept gaan kry, wat saaikies in het en allerhande verskillende dinge, en hy het vir elke persoon wat hy nooit het, hy gevra, bring asjeblief net een bestanddeel, dan gaan ons een groot brood maak, en dan gaan ons saam eet en saam drink. Van daar nou aan, sit ek saam met een klomp mense, sommige van hulle op straat, elke net iets gebring om hierdie brood uit op hierdie tafel te sit, en, en dit was nog steeds een van die mooiste oomlikke van my hele leven. Om saam met daar die mense aan tafel te sit, en te weet dat elke van hulle het iets gebring, om hierdie moedlik te maak. En ek denk, dit is wat Jesus van my en jou ook vraag. Is dit Jesus van my en jou ook vraag, wanneer, wanneer die, die skrifgeleerde is, hulle jylle lewe inrig volgens wet, regelasies en, en, en exclusiviteit, hulle, hulle bou manier om hier so uit te hou, kom Jesus die altijd en hy sê, nee, weet jy wat ek wil hee, mense moet inkom. En ek en jy in 2023 moet so versichtig wees, dat ons hier die strik trap nie, dat ons nie ons eie gemak gebruik om ander mense mee uit te hou nie. Maar Jesus, Jesus nooi ons in. Jesus' familie lyk ook anders. En die wees sluit ek af. Sy familie lyk heel te mal ander. Sy idee van wat die familie is, is anders. Want Jesus was eindelijk baie veroordeel vir die feit dat hy nie een vrou gehad het. Die joodse rabbi, wat nie een vrou het nie, dit kan nie. Die mens het geskinnet, die mens het omgekyk en gesê, ek kan nie, maar sien, Jesus' verstaan van die familie was die mens het, so met wie hy aan tafel gesit het, en ek wil afsluit, miskien, miskien voel jy ook so, miskien voel jy jou, jy het ook nie een plek nie, ek wil hierdie veel lees, so maak so my oor toe en ontvang hierdie as een gebed, wanneer die ware wil, die deur in jou gezicht toe slaan, dan trek Jesus een stoel langs hom uit vir jou. Wanneer jy er allemaal uitstap, hou Jesus vir jou plek langs hom. Wanneer allemaal jou te leer stel, dan nooi Jesus jou na sy tafel toe. Wanneer jou kinders niks met jou te doen wil heen nie, dan smacht Jesus dat jy langs hom kom sit wanneer jy jou werk verloor, dan hou Jesus vir jou die stoel langs gaan oor. Ek en jy is deel van die Jesus' familie. En mag jy ook in hierdie reeks probeer voor die Heere die stoel vir jou uittrek en sê kom sit. Ek slag om jou te gesaf, ek smag om jou te weerken. Kom ons bid sal. Heere God, die is die koning van konings, en baie dankie Heere, dat ons jy kan ken, dankie dat ons kan weet Heere, dat jy saam met ons wil eet, Heere, dankie dat ons kan weet, dat jy saam met ons wil, wil aan tafel sit, en, en dat jy die wereld verander het, dier die eenvoud van die tafel, ek wil vraag Heere, dat jy, elkeen wat na hierdie kyk Heere, dat jy vir die plek sal gee, waar hy kan bewoord, 
Wat ons als gelovig is, mekaar kan vind, ek bid het in die naam van die Heere Jesus Christus. Amen. Ek hoop jy het een fantastische dag, tot ziens.